ഹായ് നമസ്കാരം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ടി വികൾ മിക്കതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത്തരം ഫാക്ടറികളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് ടി വി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നോയിഡയിലാണ് ഡൽഹിയിൽ നോയിഡ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ സുഹൃത്ത് മുനീർ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അവനോട് വീഡിയോകൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വന്നു നിൽക്കുന്നത് വീഡിയോ ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ടി വികൾ അതായത് എൽ ഇ ഡി സ്മാർട്ട് ടി വികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടി വി നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാണിച്ചത് ലോകപ്രശസ്തമായ പല ബ്രാൻഡുകൾക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് മുതൽ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ ടി വികൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നൊരു ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറർ അഥവാ ഒ ഇ എം ആയ വീഡിയോ ടെക്സ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ നോയിഡയിലെ ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ് നമ്മളോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടി വിയിൽ നമുക്ക് സാഗതം എഴുതിക്കൊണ്ട് ഇതുവരെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ടി വി പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പല സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ പി സി ബി നിർമ്മാണം മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് അതായത് ഓണറാണ് അദ്ദേഹം ആ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അർജുൻ ബജാജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളു കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ടി വിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റുകൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ബോർഡ് ഉണ്ട് അത് അസംബ്ലിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് എൽ ഇ ഡി ടി വി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പി സി ബി അഥവാ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഇതുപോലെ ഒരു മെഷീനിൽ അടിക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത മെഷീൻ അതിന് മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യും യമഹയുടെ ഈ ഒരു മെഷീനാണ് പി സി ബിയുടെ മുകളിൽ സുരക്ഷയ്ക്കും കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത പി സി ബികളൊക്കെ തന്നെ അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുന്ന പി സി ബികൾ ഇവിടെ ഒരാൾ നിന്ന് വിശദമായിട്ട് ഇതുപോലെ പരിശോധിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അത് അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് വിടും അപ്പോൾ ഇത് പി സി ബിയിൽ പാർട്സുകൾ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സുകൾ സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ കുറേയധികം റോൾസുകളായിട്ട് ഇവിടെ പാർട്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ മെഷീൻ തന്നെ ഇതെടുത്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പി സി ബിയിൽ യഥാക്രമം എവിടെയാണോ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പി സി ബിയിൽ നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ കമ്പോണൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീനിൽ കുറേ നമ്പറുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്പറുകൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് മെഷീൻ തന്നെ പാർട്സുകൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിൽ കൂടിയാണ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ തൊട്ടപ്പുറത്താണതും ഇതേപോലത്തെ ഒരു മെഷീനാണ് ഒരു ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ നൂറ് കണക്കിന് പാർട്സുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു മെഷീന് അതിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ മെഷീൻ കണ്ടോ ഇതിലും മോസ്ഫറ്റുകളും റെസിസ്റ്ററുകളും കണ്ടൻസറൊക്കെ ഇതുപോലെ റോളുകളായി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ദിവസങ്ങളെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സോൾഡറിങ് വർക്കൊക്കെ ഇത് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തോളും വിവിധ കമ്പനികൾക്കായിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം എൽ ഇ ഡി ടി വികളും മുപ്പത് ലക്ഷം അതിൻ്റെ പി സി ബികളുമാണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആ പി സി ബി ഇവിടെ ഇതുണ്ട് അതുപോലെ ഓടിപ്പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാം അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാൾ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ആ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത ചെക്കിങ്ങൾ പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ വേറൊരു മെഷീൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം വേണ്ട ഇത് ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതാണ് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള
അത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായി കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിടും അല്ലാത്തത് അടുത്ത പ്രോസസ്സിനായിട്ട് വിടും ഇതാണ്ട ഈ പി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഇതിൽ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പി സി ബി ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അതായത് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ബോർഡ് ആ മെഷീനിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ ഇതും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഇതില്ല പ്രിന്റിങ്ങിൽ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമുള്ളൂ ഇത് കമ്പോണൻസ് വയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടി വിയോ റേഡിയോ ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ എല്ലാം സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഈ ഒരു പി സി ബിയിലേക്ക് ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനുവലായിട്ട് പിടിപ്പിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കാണാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ടി വിയുടെ മെയിൻ ഭാഗമായ ബോർഡ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അതെ ഇതാണ് ആ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനത്തെ റോൾ റോളായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങൾ അതിന് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പഞ്ച് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഒരു ഡി പി സി ബിയിൽ ഈ പി സി ബിയിലേക്ക് ഇനി മാനുവലായിട്ട് ആ അവർ പാർട്സുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ബോർഡിലേക്ക് ഒരാൾ തന്നെ എല്ലാ പാർട്സുകളും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ മൂന്നോ നാലോ പാർട്സുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് മാക്സിമം സ്പീഡാകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും വർക്ക് ഇങ്ങനെ ലളിതമാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു വയറ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ചെറുതായിട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉരസുമ്പോഴൊക്കെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നാമമാത്രമായ വൈദ്യുതി എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സിലേക്ക് ആ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചാൽ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതായ അങ്ങനെയുള്ള വൈദ്യുതി എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വയറ് ഇവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങും അതായത് നേരത്തെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഓരോരുത്തരും പാർട്സുകൾ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ആ പാർട്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ ക്യാബിൻസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം അവിടെ അസംബിൾ ചെയ്ത ആ പി സി ബികളല്ലേ അത് മുഴുവൻ ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതാണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് പി സി ബി ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്തിനാന്ന് പറയാം അത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിഗ്രി അളവും ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നില്ലേ അതായത് ഒരു അമ്പത് വോൾട്ട് തൊട്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ് വോൾട്ട് വരെ ഇവർ സഡൻ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ക്യാബിൻസിൽ അപ്പോൾ അതേസമയം അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അതായത് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ടി വിയുടെ ബോർഡ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താങ്ങും എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഇവിടെ ഇത്ര ഈ പത്ത് മുന്നൂറ് ബോർഡ് ഇതുപോലെ വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിനിവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട ഒരു ക്യാബിനിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇതുപോലെ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്പറുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബി സി ബിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് തെളിയും അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന ആ ടി വികളും മറ്റുള്ള ഓരോ ഡിവൈസുകളും ഇതുപോലെ പല വ്യത്യസ്ത വോൾട്ടേജുകളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ടെസ്റ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടൻ വരെ കുറേ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അസംബിൾ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡുകൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ ചെക്ക്
ഇതാണ് വീഡിയോ ടെക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷോറൂം ഇപ്പോൾ ഇവരിവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ടി വികൾ ഇവിടെ ധാരാളം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ പല ബ്രാൻഡുകളും നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വീഡിയോ ടെക്സാണ് നാലഞ്ച് നിലകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവരുടെ ഫാക്ടറി ഉള്ളത് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ എന്നാണ് സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ക്ലീനിങ് സെക്ഷനാണ് ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് എയറൊക്കെ അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ ടി വിയുടെ ബാക്ക് കേസ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഈ എൽ ഇ ഡി ടി വിയുടെ മെയിൻ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത് കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അവിടേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പ്രവേശനം നൽകാറില്ല റിസർച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന ബയോളജി ലാബ് പോലെ എയർ ടൈറ്റൊക്കെ ആക്കി സുരക്ഷിതമാക്കിയ അവിടേക്ക് കയറും മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രത്യേക ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവർ തന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി അത് ധരിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് അടയ്ക്കാം ഞങ്ങളിനി ലാവിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ഈ യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടേ ലാവി കയറ്റുള്ളൂ കാരണം ആ അതുപോലെ ഷൂ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ ഊരി ഇടണം ഇവിടെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെരുപ്പ് വന്നു ഒരു ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം കയറാൻ ചെരുപ്പ് യൂണിഫോം ആ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് സ്റ്റിക്കർ പോലത്തൊരു ഭാഗം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ കാലുമേലത്തെ അഴുക്കാക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ആയിക്കോളും എന്ന് പറയണം എന്താ നമ്മള് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ലാബിലേക്ക് കയറുന്ന പോയി ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു എയർ ഷവർ ഉണ്ട് ആ എയർ ഷവറിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് ഫുൾ എയർ അടിച്ച് നമ്മുടെ മേത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ ഡസ്റ്റും കളയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ലാബി കയറി ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ നിർമ്മാണമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാലേ അറിയാം നോക്കിയേ ടി വിയുടെ മെയിൻ ഭാഗങ്ങൾ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നോക്കിയാലേ അറിയാം കണ്ടോ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി ഒരാൾ ചെയ്യില്ല പാനലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടോ ഓരോരുത്തരും എഴുതുന്ന ഇത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതേ പാനലൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ടി വി ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ടി വി അസംബിളൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡാർക്ക് റൂം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് റൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൽ ഒരു ചെ വളരെ ചെറിയതായ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പോലും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ട കളറിൽ ചെക്കിങ് നടത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഒരു ഡാർക്ക് റൂമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡാർക്ക് റൂമിൽ നിന്ന് ഇതേ അവിടെ ഈ ട്രയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും ഡാർക്ക് റൂമിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി ഫുള്ള് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഏത് രീതിയിലും ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റികളുള്ളൊരു റൂമാണത് വേണ്ട അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ആ ഒരു യൂണിഫോം പോലും 
ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അതായത് പാർട്സിനായാലും അവർക്കായാലും സെക്യൂരിറ്റി നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള യൂണിഫോം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടൈല് അങ്ങനത്തും ഇതുപോലെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലാബൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു കേസ് ടി വിയുടെ കേസിൽ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ചെയ്തു വരും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പാനൽ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പുറകിലൊരു ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് വരും ആ കണക്ഷനിലേക്ക് ഇവിടെ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് ഓരോരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ അവിടുന്ന് പാനലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചു വന്ന ആ ടി വിയുടെ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ സ്പീക്കറൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ബാക്ക് കേസൊക്കെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി വി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതേ കണ്ട അവരോട് ഓൺ ആക്കി നോക്കുകയാണ് വെൽക്കം ഒക്കെ കാണിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ടി വികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു അത്യാവശ്യം ഫൈനൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ടി വി വർക്കിംഗ് ആയി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ട്രൈ കൂടി ഇവരത് ഇവിടെ എത്തിക്കും ഇവിടെ വരെ എത്തും ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മോളി കൂടി കയറി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫൈനൽ ചെക്കപ്പ് വർക്കായിട്ട് പോകും പോയിട്ട് ആ ടി വികൾ ഇനി ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ വരും കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പവറെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പുറയിൽ എന്തോ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ചെക്കപ്പ് നടത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ നിരവധി ചെക്കിങ്ങുകളുണ്ട് ഓരോ ഭാഗം ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഒരാൾ വിഷലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഓടിയോ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ ബോർഡിൻ്റെ ചെക്കിങ് ആണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ഫൈനൽ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് അവിടെ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നൊരു മോണിറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ യൂണിറ്റും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് വിടും അപ്പോൾ എല്ലാ ചെക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിവൈസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാക്കിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ് നോക്കാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്റ്റിക്കറുകൾ ഒട്ടിക്കുന്നതാണ്
ഇത് പല ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങുന്ന പല പ്രശസ്ത ബ്രാൻഡുകളും ഇവിടെ നിന്നാണ്ടാ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ബ്രാൻഡുകൾ പോലും ഇവിടെ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആകെ എൽ ഇ ഡി പാനൽ മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പാക്കിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് പാക്കിങ് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ഡിവൈസുകളും ഇതോണ്ടാ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി ഇതിന് മുകളിൽ കൂടി ട്രയിൽ കയറ്റി നേരെ അവരുടെ ഗോഡൗണിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ടി വിക്ക് ഇത്രയും ചെക്കിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കാണാം ഇതാണ്ട് എത്ര കാലം ആ ടി വി നിലനിൽക്കുമെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അവരുടെ റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പല ഹൈ വോൾട്ടേജ് പല ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി വി എത്ര കാലം ലൈഫ് കിട്ടും എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് റൂമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ചുവേഷനൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുപോലെ റൂമ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ട് ഇതേ അങ്ങനെ കുറേ ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവരെ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ബ്രാൻഡ് അത് പല ബ്രാൻഡുകൾ പല കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറെ കുറേ ടെസ്റ്റിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന മെഷീനില്ലേ ഇത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വസ്തു ഈർപ്പം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സുകളൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുമോ അത് എത്രയിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെഷീനാണ് അതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ഇത് പരീക്ഷിക്കും ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വേണ്ട ഈർപ്പം വന്നേക്കണത് അപ്പം ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ ആ ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ഡിവൈസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാക്കിംഗ് ആയി ഇതിപ്പോൾ പല ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലൊരു ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഈ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറ്റി ലോറിയിലൊക്കെ കയറ്റി അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാം അതായത് വണ്ടി കുടുങ്ങുന്നതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാ പാക്കിങ് എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മെഷീനാണ് ഇത് ചെന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാം നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ സാധനം അപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷനിൽ ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള പ്രൊഡക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റിങ് ഈ ഒരു മെഷീൻ ബജ് ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത്തത് ഇതുപോലെ വൈബ്രേഷൻ ടെസ്റ്ററാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇതിവിടെ നോക്കിയാലറിയാം വണ്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം ജർക്കിങ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സ്പീഡാണ് ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് എന്നൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ജർക്കിങ് വരുമ്പോൾ ആ പാക്കേജിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കുറേ നേരം അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ പാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ പാക്കിങ്ങിൽ പിഴവുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡ്രോ ചില ഒരു ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ എത്ര രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ വീണിയാൻ എന്തൊക്കെ പറ്റാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും മൊബൈലിൻ്റെ ഒക്കെ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റൊക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റിനുള്ളൊരു മെഷീനും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ടെക്സിൻ്റെ ഓഫീസാണ് ഇത് അക്കൗണ്ട് സെക്ഷൻ ഒക്കെ അവിടെ താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മറ്റൊരു ഓഫീസാണ് എം ഡിയുടെ ഓഫീസ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ വീഡിയോ ടെക്സ് എന്ന ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ അതായത് ടി വി ഒ ഇ എം റാഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്ക
and uh, we are leading odm since uh, 1984 when we started our journey and uh, so currently we are manufacturing led tvs and smart tvs and we have a manufacturing capacity of a million tvs uh, so here we have a complete uh, backward integration setup which involves our uh, smt lines final assembly lines clean rooms and as well as we have uh, two r&d centers one in shenzhen in china and one in india uh, so currently uh, we are uh, so we also have three in house brands two actually two in house brands uh, which are daiwa and shinko we are also the official brand licensee of telefunke and uh, which is a german brand 115 years old and uh, we launched that brand in september and we have received a fantastic response uh, daiwa is a 3 year old brand whereas shinko is a year old brand so um, telefunke is available online as well as offline daiwa is available in the offline market whereas shinko is available in the online market so our major strength lies as an odm where we manufacture tvs for other brands and uh, also simultaneously we are also doing our own brands which are daiwa shinko and uh, the brand licensee we have for telefunke and uh, currently in our brands we have uh, more than uh, 12 models and uh, we are also in uh, what do you call we also ready with the next products which we would be launching uh, within the next month and so those are very interesting where we'll be bringing a lot of new features which uh, other competitors are not doing and which will give our consumers a very good advantage and it is something they really need in a tv which other brands are not providing maybe due to a cost factor or uh, maybe as a company strategy but we would be giving that uh, apart from that we would also uh, uh, be planning to okay we also have a reliability center in house where we do a complete testing of the product before how a product, before a product is dispatched so we go through some uh, rigorous tests which are which involve vibration simulation drop testing and elt testing which is a early life test where a complete uh, unit of uh, where a complete tv first has to go through these processes where through simultaneous sim- simulation and vibration we check how uh, strong the packaging is how well the product is packed so that there is no damage during the transportation uh, even for drop test we have to drop the test uh, drop the tv from certain uh, angles so that we can see the strength of the packaging till it reaches the consumer's place and with elt we have the tv at the maximum temperature uh, to check the environmental conditions uh, and we are also giving some spike tests uh, at very high voltage levels apart from that uh, because our tvs are also going to some places with high humidity so our tvs have to go through some moisture t- tests as well under humid in humidity chambers which uh, have a humidity testing of up to 99% um so these are certain tests which our tvs and uh, our uh, what do you call it uh, brands have to follow before a tv is dispatched from a company so our daily capacity to manufacture tvs is 2500 tvs in a single shift and uh, so this is basically about video techs where our major uh, business model is to is as an odm where we manufacture tvs for other brands so uh, before a tv is actually dispatched from the factory uh, the tv has to go through 40 rigorous quality checks and only then a tv is clear to actually dispatch from the factory when the quality department gives a go ahead apart from this uh, when the users users which uh who are really keen to buy a product they always have an issue of after sale service they always say will we get service or we not sure so we want to tell our consumers that uh we have a service network of more than 800 plus service centers across india and we are serving at more than 19000 pin codes and uh, we also have mobile apps for a specific brands where a customer instead of calling on our call centers you can just register your request on the mobile app and you will receive a call from our engineers within the next 24 to 48 hours and uh, so we have made the service uh, very easy for the customer so that 
they uh, get the solution on time and they don't have to go through a painful process which sometimes they might have to go through maybe in other brands so this is one advantage we give to our customers and uh, yeah abhi itana the tech video or review allade ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കാണിച്ച ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേയധികം പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്രദമാവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒ എം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടി വി സ്വന്തം ബ്രാൻഡിൽ പുറത്തിറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവരുടെ ഇമെയിലൂടെ കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡിലൊക്കെ ഒരു ടി വി ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇറക്കാൻ സാധിക്കും അതും മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു എങ്ങനെയാണ് ടി വി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടി വിയുടെ ഫാക്ടറി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയിക്കുക ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു മ